പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല ഏതൊരു അന്വേഷണത്തെയും നേരിടാൻ മുസ്ലിം ലീഗും വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും തയ്യാറാണെന്നും കെ പി എ മജീദ് മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് മൊബൈലൈസിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഫണ്ട് നൽകിയതിൽ തെറ്റില്ല മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് എട്ട് കോടി രൂപ നൽകിയത് ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം പലിശ ഈടാക്കാതെ തന്നെ മുൻകൂർ പണം നൽകാവുന്നതാണ് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സിമെന്റ് കമ്പി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾക്ക് മന്ത്രി ഉത്തരം പറയണമെന്ന് വന്നാൽ ആർക്കു ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ ജാമ്യപേക്ഷയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കേസിലെ ഒരു റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ആണ് ഈ കേസ് വരുന്നത് പാലം അഴിമതി വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തകരാറുകൾക്ക് ഒരു മന്ത്രി ഉത്തരം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിക്കും അത് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധ്യ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അന്വേഷണത്തെയും അതിനെ പാർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി വന്നൊരു കേസ് ചന്ദ്രികയുടെ പത്ത് കോടി റുപ്യ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന വാദമാണ് അത് ദുരുദ്ദേശപൂർവ്വം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദഗതിയാണ് ചന്ദ്രിക മുസ്ലിം പ്രിൻറിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു പത്രമാണ് ആ പത്രത്തിൽ ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നും നേരത്തെ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവിശ്വസനീയമാണ് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത് സുതാര്യമായി അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗിനും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയൊന്നുമില്ലെന്നും കെ പി എം അജീത് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം